¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al canal de Pau Paul, hermanos. La tónica del vídeo de hoy es miedo y asco. Aunque más miedo que asco, la verdad. Porque me cago en la cona, vamos a escuchar cosas que asustan a la bruja de Blair. Os lo digo en serio, que se me ha quedado el culo como una galleta Oreo. Yo creo que este vídeo roza hasta la ilegalidad. Pero es que no solo hay gentuza, son las peores citas que vais a ver de First Date. Las citas van a acabar como esta tarta de Peppa Pig. Truño como puño. Es increíble la capacidad que tiene esta gente para sorprenderme a mí. Y además de todo, vamos a tener babunismo. <risa> Así que si te mola este vídeo, déjame un super like Que si llegamos a 2000, seguiré con First Date Tenemos que batir el récord de super likes La semana pasada lo conseguimos Como mínimo, 1000 super likes en 24 horas Confío en vosotros Compártelo hasta con Winnie the Pooh ¡Almora! Vamos con el vídeo yeah. A mí, mis amigas me dicen que yo soy mujer A mí se dice Dice, eres mujer y eres lesbiana Y digo, bueno, pues vale ya. Siempre he sido más, más tía que tío En muchos Pero aspectos al revés. Cuando yo digo el hecho de que eh, De pronto soy como un hombre en cuerpo mujer Es el hecho de que me gusta el fútbol De que no soy de peluquerías de que sí, Pero no, obviamente Quiero un hombre que me dé seguridad ¿Qué cojones acabo de escuchar? Pero ¿quién me ha juntado un pitufo y gargamel? Mis amigas me dicen que soy mujer lesbiana pero bueno, tú eres tonto ¿Pero qué cojones? Amiga o enemiga Y dice que siempre ha sido más tía que tío en muchos aspectos ¿Pero tú quieres ligar o qué cojones quieres hacer con la otra mujer? Tú imagínate que voy a una cita y de repente la otra compañera me dice Soy tío y me dicen que soy gay ¿Qué? Hoy lo digo en serio, me voy a cagar en el bote de colacao Y no bromeo A ver qué hizo ahora el compañero, pero voy preparando el culo Ocho años con una chica Con la que nos llevábamos muchísima diferencia de edad Era mayor ella Era más joven Ella más joven okay. Ella más joven Pero... Es que ¿cuánto era la diferencia? 20 años. Oh, anda, sí, bastante. 20 años. Éramos 38, 18. O sea, para tú tener una relación con una niña, es como si yo saliera con un niño de 18 años, ¿no? Gente, ahora vuelvo que voy a plantar un pino. Me cago en la cuna, me cago en el diablo. Pero qué demonios, pero qué cojones hace este tío con 38 tacos metiendo la pina con una 18. Eres un enfermo, amigo Buena broma, si digo lo que pienso Me meten preso, tío, me cago en la cona Es que además lo dice como si fuera algo normal ¿Pero qué estás haciendo, tío? Me recuerda a la escena de Monstruos S.A. ¡Sullivan! ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! ¿Cómo alguien de 38 años conoce a alguien de 18? Sinceramente no sé qué hace la compañera sentada aún ¿Eres activo o pasivo en la cama? Señor Iván, responda Soy más bien pasivo Me gusta que me hagan, yo creo Sí, sí, yo creo que me gusta más que me hagan. Ahora, depende de la circunstancia y de, y de la otra persona también, claro. El hombre tiene que ejercer su papel de hombre, ser activo y, y darte placer, ¿no? Como que me dejó dar todo el placer del mundo, chao. <risa> Me cago en la cona Soy pasivo, me gusta que me hagan Como si el cabrón fuera un puto corazón. Me tienen que hacer ¿Qué cojones eres? ¿Una ensaimada? En esta vida es como en todo Hay que dar y recibir Si solo recibes eres un egoísta Y si solo das eres un aguafirulo Es que además este piojo tiene pinta de decir la típica frase de Me cago en la cona La edad solo es un número Aritza, ¿tú tendrías una segunda cita con Iván? Eh, no No, no tendría una segunda cita de plan amoroso porque quiero una persona como más segura y, uh -huh. y tú tienes ese lado femenino que quieres como una más, <risa> tal vez por eso. Uh -huh. Iván, ¿tú tendrías una segunda cita con Maritza? Bueno, yo no tendría una segunda cita con, contigo porque... porque eso, porque... A mí hoy me da algo Os voy a contar mi hipótesis Me parece que el compañero le iba a decir que sí Pero como la compañera le ha dicho que no Se ha quedado un rato pensando y ha dicho Bueno, me cago en la cuerda, no voy a decir que sí Porque voy a quedar en ridículo Porque... No sabía ni qué pelotas decir Y para rematar la jodienda la otra compañera le dice que es femenino Tocado, hundido y el culo bendecido El desastre hecho cita Pero créeme cuando te digo que no estás preparado para lo que viene ahora El sitio más raro donde quieras tener sexo ¿Lo has hecho alguna vez en tu camino? No, que va No, no, no. ¿Es un tópico de camionero? No, 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 no. <risa> no me miento Pero por sitio raro, supermercado ¿Qué te gustaría? No, no, que... Ya lo ha hecho. Ah, que te, te gustaría, ¿no? Yo creía que era... Ah, que ya lo ha hecho en el super. ¡Ya me tienes hasta la verga! Sociedad totalmente muerta. Yo me cago en tu pecho. Tú imaginas ser un reponedor del Mercadona después de estar todo el día currando y de repente encontrarte a este tío haciendo el mapalé. La gente está como una jodida flauta travesera. ¿Qué se te ocurrió en el momento? ¿En el pasillo del pescado a chupar el helado? ¿Y en el de la fruta que me sople la batuta? Por favor, compañero, que no te ha creído ni tu madre. ¿Pero qué vas a hacer tú nunca, Prapo? ¿En un BM? Si te pillo, yo te doy con la fregona en la cabeza. Vaya pedazo de guarro. O sea, que lo ha hecho en el super. Qué fuerte. Yo estoy abierto a nuevas experiencias. <risa> Los servicios del supermercado, ahí hay una intimidad y muchas veces, pues, si vas con una persona y te da eh, la necesidad, pues... Pide la llave y 
ya tienen la compra hecha con el descuento incluido. ¡Es una mierda! Es que además pone una cara de enfermo que me cago en la cona, tío. ¿Pero qué vas a meter tú? ¡Qué salido estoy! Pero compañero, que estás en First Days, que no metes la pija desde el siglo pasado. Tienes menos gracia que una patada escrotal. Ve a mi padre en First Days decir eso y se me cae la cara de vergüenza. Mira que hay sitios para hacerlo y te vas al baño de un Eroski mugroso. Vamos, no me jodas, yo no puedo ni cagar en un baño público y este tío metiendo la pinga. Noemí, tú tendrías una segunda cita con David. Pues yo no tendría una segunda cita con David porque no he sentido esa, ese flash de energía que yo necesito para conectar. David, ¿tendrías una segunda cita con Noemí? Yo no tendría una segunda cita con Noemí. Volvemos a lo de antes. Yo creo que el compañero sí quería una segunda cita. Estaba muy chisposo y de repente se ha quedado así. <risa> De la risa a la tristeza, un poco extraño, ¿no? Si yo lo entiendo, no quieres quedar más delante de la gente. Pero bueno, todo tiene solución. Te puedes hacer una marona en el Mercadona. Sí, lo sé, lo sé. Mucha paja. Vaya catálogo de personajes me han traído hoy. Me cago en la con esto no puede empeorar. ¿A qué te dedicas? Pues te está trabajando de camarero. Luego estuve trabajando de coordinador de zapatos de eventos. Y actualmente soy desempleado. Pero estoy en busca activa de trabajo. Yo soy teleoperador. ¿Teleoperador? Sí, de la clínica dental y tal. Uh -huh. Muy bien, la verdad. Es un ejemplo de los jóvenes de ahora, él mucho porque considero que no tienen por dónde ir, vamos, van por un camino con piedras, con rocas, con caídas. Por favor, que me atropelle un tren. Es un chaval de los de ahora. Cabronazo que tienes 22. Lo dice como si fuera mi tía Loli. Aunque con esos pantalones me recuerda un poco. Pero lo que debe entender este compañero es que si tu vida ha tenido piedras o rocas, ya no eres bueno. Que este tío, por ser teleoperador, se cree un Digimon. Como si eres el rey de España que nos la trufa. Tengo el presentimiento de que con esta cita me voy a enfadar muchísimo. ¿Quieres una pareja abierta o una pareja cerrada? Cerrada. Cerrada. ¿Por qué? Eh, porque a mí no me gusta compartir lo que es mío. <risas> ah, bueno, muy posesivo entonces eres. No es una persona celosa, según él. Dice que no es una persona pues controladora y tal. Eh, aunque yo creo que sería una persona muy insegura, que de alguna manera le empujaría a ser así. Y yo, sinceramente, que si, tuviera, si lo tuviera de pareja, ya le ya hubiera sido infiel, la verdad. <risas> Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. No, 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 no. No voy a caer en la trampa. Los de First Days me han puesto a este tío para joderme el día. Pero no lo van a conseguir. Si fuera mi pareja ya le habría sido infiel. Pero compañero, que has venido a First Days para encontrar pareja. Que no metes el ciruelo desde que echaban los cerrados en la televisión. A un ira de palomo. Voy a tener que comprar otro bote de colacao para plantar otro pino. A mí me la trufa que te guste relación abierta, culo abierto, lo que quieras. Pero tienes que respetar la opinión del otro, ¿no? Yo sí soy más de monumentos, tipo... Yo que sé, por ejemplo, de ese obvio al acueducto. Me gusta ver el acueducto. Eh, o alguna catedral, o algún tal. Eso sí me gusta verlo, ¿sabes? Pero ya profundizarme en lo que es la historia no. No. Me es diferente. Yo te apuesto que lo llevo al Museo del Prado y no tiene ni idea de los cuadros que está viendo. Le llevo a Palacio Real y te apuesto que pensaría que todavía el rey vive, sigue viviendo ahí. Y sigo y vamos, seguimos en Alfonso XIII, te, te lo aseguro, ¿eh? De verdad, este tío es como un jodido cuentacuentos que me está dando la tabarra como si fuera mi profesor de historia. Te ha dicho que no le gusta la historia nada más. ¿Qué me estás contando del museo del palacio? Métete tu historia por donde no entra el sol. Nunca entenderé cómo puede existir gente tan mediocre por tener más conocimientos en cierta área quererte mejor que los demás. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Es que me estoy calentando muchísimo, ¿eh? Me cago en la con entre las citas de antes y ahora esta... Estoy pasándolo muy mal. Cuatro mejores amigos contados con los dedos, ¿vale? Uh -huh. Vale, pues Benji, que es el único varón, siempre me dice... Sí. Bueno, Eddie, tú tienes dos personalidades. Eddie, sí. Eddie, el que, el que ves. Sí. Y luego está Peddy. Ah. <risa> Mis colegas eh, pensarían de él que es un friki, un personaje, y que no pego ni con cola con él. Y pues cuando voy pedo, tío, pues literalmente me creo folclórica, me encantan no. las folclóricas. Se me están empezando a inflar los cojones. La madre que lo parió. A mí me están grabando. Pero ¿cómo este personaje se puede creer mejor que alguien? ¡Qué vergüenza ajena! No puede intervenir Carlos Sobre y decirle, me cago en la cona que estás haciendo el ridículo, tío, cállate un poco. Literal, el compañero de blanco está teniendo una conversación con un helado. Un puto cucurucho me da mejor conversación. Me creo folclórica. Tú lo que eres es una taladrao. Eh, ¿Cambiarías algo de mi forma de vestir? Sí. <risa> ¿Así? <risa> ¿El qué? No sé, te veo muy básico. Pues... Hombre, los pantalones no me vas, hijo. <risa> ¿Así? ¿Ah, bueno. Bien, para gustos. Claro, por eso mismo. <risa> es un personaje porque la, la, su vestimenta me, me parece hortera. La verdad, no es un chico que se compagine la ropa bien, la verdad. Es que te veo, con respeto, muy común. Voy a devorar a mi perro. Es que te veo muy común. Pero, compañero, que vas vestido con mi abuela. Cuando has entrado, pensé que ibas a hacer un chocolate con unas galletas. Pero mis dieces al otro compañero que ha aguantado toda la cita está guafirulo. Y la ha puesto en su sitio. Yo creo que la edición final se va a liar parda porque el de negro me cago en la cona. Ella ¿eh? está calentito. Con lo de que su pantalón parece un mantel, ya se ha calentado. Si no pasa algo así, estaré decepcionado. ¡Levántalo! puta marrana aguada! ¡Levántalo! ¡Te mando derecho al infierno! Pero antes de ir con el desastre a modo de conclusión, tengo que decir que, por favor, 
Gente, aunque seáis expertos en cualquier tema, aunque os creáis mejor que los demás, no lo exterioricéis porque me cago en la cona, puedes hacer sentir mal a la otra persona. Este tipo de gente es peligrosa porque te hace sentir mal y te hace sentir inferior y al final te hace súper pequeño. Por favor, alejad a la gente así de vuestra vida. Os quieren comer el cerebelo en vez de la pinga. No me llamaste la atención, no eres lo que busco y nada, pues poco más que decir. No me diste pues esa sensación de ganas de seguir una segunda cita contigo. Eh, pienso igual y pues nada más, en plan, yo no me cierro amistad, pero ya está. Y sinceramente como amistad tampoco. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Absolutamente decepcionado. Yo creo que antes de pasar le dijeron, a ver compañero, relájate un poco que no queremos que la líes. No sé cómo lo hacen, pero en este programa siempre me decepciona, tío. Lo único que me ha jodido es que el de blanco dice que quiere ser amigo suyo. Pero qué amigo, si te ha dicho que eres más corto que el día de Navidad. Vale que quieres quedar bien, pero me cago en la cona, di las cosas claras. En el momento en el que te cagas en la cona de las personas, la vida es mucho más sencilla. Ya basta de quedar bien con todo el mundo. En este canal cagamos en el pecho. Y al que no le gusta... Que se joda. Y así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si te has quedado con ganas de más, te dejo aquí arriba el lista de producción con más capítulos. Y si te ha molado el vídeo, déjame un super like y sigamos a 2000. Seguiré con First Day. Además, no olvides de suscribirte aquí abajo para no perderte ningún vídeo. Y de seguirme en mis redes sociales como Instagram, Twitter para estar al tanto de todo. Pero antes de que termine el vídeo, quiero mandar un pedazo de saludo y agradecer a los miembros del canal por su apoyo. Y así que dicho esto, Pau Polo se despide y nos vemos en el próximo vídeo.